。哇塞，朋友们快看快看，这里发生了什么事情？好多人拿起手机纷纷在拍照。这个怎么是变形金刚里面的粉色的变形金刚啊？它怎么在大马路上面？哇塞，看到没有？这道理里面有没有人呐、啊？朋友们，看到没有？上面怎么还有人扶着？这个好像完全都是智能 AI 的啊，然后怎么回事？你说刚刚那里面到底有没有藏着一个人？哈喽，朋友们，大家好啊！我现在在湖北武汉的街头，你知道吗？现在呢，有大批的俄罗斯人、乌克兰人，还有那个呃日本美女啊，他们纷纷涌入咱们中国。你知道为什么吗？原来呀、啊，他们得知是我们中国有两个宝贝，然后呢，想把它啊、呃、收入囊中。我们得知真相后啊，不仅不反对。啊，不仅不会觉得他们很自私，反而会对他们的举措表示举双脚双手赞成。我现在是在湖北武汉的街头，大家可以看一下马路上好多靓男靓女啊，还有好多金发碧眼的，有没有一种感觉？我在啊那个上海外滩，看到没有？到处都是这种街边的店铺，玲珑满目，啊，霓虹灯璀璨。看的人是啊、呃，就是说心情愉悦，你知道吗？在这马路上其实有很多外国友人，不知道你们能不能够分辨得出来。首先，你看金色头发的刚刚过去一个妹妹，然后呢，还有那种就是大长腿的，就是很明显身高非常高挑啊，身材又好，也符合咱们中国的审美。你看这边装修啊，真的是别具一格。武汉的这种营商氛围啊，真的太好了。怎么说呢？店铺啊，隔两家就是在排队，要么就是座无虚席，人山人海，人潮汹涌，没有视频是真的不敢相信啊，朋友们。那这么多国外的美女呢，她涌入咱们中国，到底是为了哪两件宝贝呢？首先呢，我跟你说一下吧，呃，这两年呢，你知道俄罗斯和乌克兰呢，因为一种特殊的原因，然后导致他们的男少女多，跟我们国情正好是不一样的一个情况。所以呢，就导致他们那边很多女的嫁不出去，找不到男人。再包括，你知道吗？俄罗斯的远东地区那边都是属于那种大雪啊，或者是极寒的地方，非常冷嘛。所以呢，他们就没办法找如意郎君，就来到咱们中国呢，是找男人来结婚的。特别从黑河啊那些地方过来。最近还有个事情啊，就是、啊、因为俄罗斯啊和我国之间的关系一直都是非常友好的，两国交往这么多年，对不对？很多像我们需要他们的。小麦呀、啊，俄罗斯市场小麦和那种石油，还有天然气，我们都已经修了一条管道了，还有另外一条管道呢，准备从哈萨克斯坦过来。本来第一条呢应该从蒙古过来的，但是现在蒙古国啊，因为巴结那个什么美国的大腿嘛，所以呢，啊、呃，现在呢，呃，帮他们什么把那个稀土啊，然后出口给美国，但是现在美国好好像不理他了，然后自己呢玩砸了，那管道都改道了，现在蒙古国后悔的要死。然后你知道吗？这都是言外之意。你看到马路上这么多人，其实有很多金发碧眼、大长腿的，有很多国外的人。那俄罗斯和乌克兰就是原因，其中呢，他们就想过来，然后找个工作。由于他们那些原因的话，工作也不好找了。呃，因为俄罗斯和乌克兰啊，比如说受到什么制裁之类的原因，所以呢，工作不好找。第一个是过来找工作，第二个是找个如意郎君，为这两年宝贝。在他们国内呢，主要是因为呃收入也不怎么高了，所以就来到咱们中国。咱们是不是？啊、呃，表示欢迎。第一个呢，咱们的大龄就男光棍啊，有救了，可以找老婆了，而且呢，啊、呃，还可以有更多的工作岗位提供给他们，他们可以过来做翻译啊，做模特啊之类的。你看马路上这么多美女啊，其中有很多俄罗斯美女，他们分布在我们的广州、深圳、上海这样的大城市，还有哈尔滨啊、黑龙江这些城市。那日本美女过来干嘛呢？也同样如此，主要是日本男人呢、啊，还是一样的大男子主义太深了、啊。女人结婚之后，基本上当家庭主妇。你看马路上这么多人，密密麻麻的，其中就有很多俄罗斯人、乌克兰人，还有日本的一些人，然后他们纷纷涌入咱们国内来找工作，然后呢，呃，甚至呢嫁给咱们中国男人，可能是救了我们中国三千万男人同胞啊。因为网上数据嘛，我也不知道准不准，就大概的数据，三千万男同胞，就说比女人多嘛，啊、呃，现这下好了，好了，不知道你们想不想找一个呃国外的一个异域风情的美女呢？欢迎在评论区留言。